हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू सिंपल क्लासेस जैसे कि आप सब जानते हैं हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक सिक्स पॉइंट स्टिमुलस पैकेज रिलीज किया है एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आने वाले प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इकोनॉमिक पैकेज के बारे में और इससे रिलेटेड फैक्ट को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है तो चलिए इस पूरे स्टिमुलस पैकेज को पॉइंट वाइज डिस्कस कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर को क्यों चूज करा और ये स्टिमुलस पैकेज क्यों दिया उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एमएसएमई का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के लिए एमएसएमई क्यों जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने कोलेट करे हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए हम लोग अच्छे तरीके से डिड्यूस कर पाएंगे एम का कितना बड़ा रोल है इंडियन जी एंड इंडियन इकोनॉमी तो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ एम यूनिट्स एग्जिस्ट करती है इंडिया में तो दोस्तों ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है सिक्स करोड़ एमएसएमई यूनिट्स एक्सिस्ट करती हैं संपूर्ण भारत में अब अगर इतनी एमएसएमई यूनिट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट करती होंगी अब ये कितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है ये भी हमें पता होना चाहिए 6.3 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है जो की सेकेंड है आफ्टर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डोमेन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है उसके बाद एमएसएमई सेक्टर जो 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है भारत की अर्थव्यवस्था जो सेक्टर 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है जाहिर सी बात है उस सेक्टर का जीडीपी डी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा और महत्वपूर्ण होगा तो वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है एमएसएमई का 20 ये फिगर आपको याद होनी चाहिए 29 परसेंट ऑफ जी कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई सेक्टर परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई देखा जाए तो ये बनता है सिक्स परसेंटेज ऑफ जी डी पी टू सर्विस एम एस एम ई के थ्रू अगर देखा जाए तो ये काफी सिग्निफिकेंट फिगर बनता है जो की है पच्चीस परसेंट अंत में आता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट टोटल परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई ये बहुत ही बड़ा फिगर है दोस्तों थर्टी थ्री परसेंट इन सारे फिगर्स को देख के ये चीज हम अच्छे तरीके से डिड्यूस कर सकते हैं कि सिक्स पॉइंट थ्री करोड़ एम एस एम ई जो एक सौ बीस मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है उनतीस प्रतिशत जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसका सिक्स परसेंट मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है सर्विसेज के माध्यम से देखा जाए तो पच्चीस परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एम एस एम ई की तरफ से जाता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है उसमें थर्टी थ्री परसेंट रोल एम एस एम ई का रहता है इन्हीं सब फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से ये डिड्यूस करते हैं कि एम एस एम ई का एक बहुत बड़ा रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए एक राहत पैकेज एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया जो हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों जैसे कि हम लोग सिक्स पॉइंट पैकेज फॉर एमएसएमई डिस्कस कर रहे हैं जिसका कोर रीजन है लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना तो यहाँ पे सारे के सारे छह पॉइंट्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट है ऑटोमेटिक लोन टू स्टैंडर्ड एम एस एम यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड एम एस एम ईज है उनको ऑटोमेटिक लोन डिस्पर्स कराया जाए ये लोन कोलेट्रल फ्री रहेगा अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एम एस एम ई की एक डेफिनेशन है जो एम एस एम ई अपने लोन पे कभी डिफॉल्ट नहीं करा है उन्होंने हु हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन लोन उन एम एस एम ई को स्टैंडर्ड एम एस एम ई का दर्जा दिया गया है ऑटोमेटिक लोन डिस्पर्स होगा स्टैंडर्ड एम एस एम ई के लिए और ये लोन कोलेट्रल फ्री होगा स्टैंडर्ड एम एस एम ई वो एम एस एम ई होती है जिन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया अपने लिए हुए लोन से बैंक के साथ एन स्टैंडर्ड एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करेंगे अब जब लोन है तो उसका टेन्योर भी रहेगा इस ऑटोमेटिक लोन का टेन्योर रहेगा चार साल इसके साथ एक और सुविधा मुहैया कराई गई है स्टैंडर्ड एमएसएमई को मोरिटोरियम पीरियड भी दिया गया है और ये पीरियड रहेगा ट्वेल्व मंथ्स का और प्रिंसिपल रिपेमेंट दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी लोन बैंक्स और एन प्रोवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एम को उसको गवर्नमेंट हंड्रेड प्रोटेक्शन देगी ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जैसे की कोई भी लोन जो स्टैंडर्ड एमएसएमईज को इस प्रोसेस के थ्रू दिया जाएगा और वो डिफॉल्ट करती हैं तो उसको जो एक तरीके से ये नुकसान हो जाएगा बैंक का या फिर उस एनबीएफसी का जिसने भी इस एमएसएमई को लोन दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि आप जब भी इस तरीके का लोन मुहैया कराएंगे एमएसएमई के लिए उसमें गवर्नमेंट का हंड्रेड बैकिंग रहेगा अगर वो लोन डिफॉल्ट होता है तो उस लोन का भरपाई गवर्नमेंट करेगी वो भी पूरा हंड्रेड एक बार रिवाइज करते हैं अंडर सिक्स पॉइंट पैकेज प्रोग्राम पहला पॉइंट था ऑटोमेटिक लोन विल बी डिसबर्स टू स्टैंडर्ड एमएसएमई ये लोन कोलेट्रल फ्री रहेगा स्टैंडर्ड एमएसएमई की डेफिनेशन देखते हैं स्टैंडर्ड एमएसएमई वो एमएसएमई होती है जिन्होंने अपने बैंक लोन या एनबीएफसी लोन्स पे डिफॉल्ट नहीं किया कभी ये लोन सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं एनबीएफसी भी देंगे 
ये अगर लोन दिया गया है तो उसका टेन ईयर फोर ईयर्स रहेगा चार साल तक के लिए ये लोन लिया जाएगा स्टैंडर्ड एमएसएमई के लिए इसके साथ एक मॉरिटोरियम पीरियड भी इन्होंने डिफाइन करा है जिस बैंक का इस मॉरिटोरियम पीरियड का टेन ईयर रहेगा ट्वेल्व मंथ्स इसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट रहेगा इस मॉरिटोरियम पीरियड में जो की ट्वेल्व मंथ के लिए इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है जो भी लोन बैंक और एनबीएफसी प्रोवाइड कराएंगे स्टैंडर्ड एम को और वो डिफॉल्ट होता है अगर तो उसमें हंड्रेड बैकिंग रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर्ड रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो इस पैकेज के जरिए एमएसएमई को मुहैया कराया गया है वो है सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएम जो भी एमएसएमई स्ट्रेस्ड है उनको बैंक सबॉर्डिनेट डेट इशू करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है कि सबॉर्डिनेट डेट क्या होता है और नॉन सबॉर्डिनेट डेट क्या होता है सबॉर्डिनेट डेट वो डेट होता है जो बैंक से लिया हुआ लोन है बट उसको रीपे करने की प्रायोरिटी जो है वो लो होती है प्रायोरिटी लो विद रिस्पेक्ट टू अनदर लोन अनदर डेट जिसको बोलते हैं नॉन सबॉर्डिनेट डेट उसके कंपैरिजन में उसके मुकाबले सबॉर्डिनेट डेट वो लोन है जिसकी प्रायोरिटी रीपे करने की लो हो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जाए अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ मैं एक एम एस और मैंने दो तरीके के लोन लिए पहला था सबॉर्डिनेट डेट दूसरा था नॉन सबॉर्डिनेट डेट तो बैंक बोलेगा कि जो आपने लोन लिया है नॉन सबॉर्डिनेट डेट के अंदर उसको आप पहले रीपे करिए उसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई रहेगी तो इसीलिए सबॉर्डिनेट डेट स्ट्रेस्ड एमएसएमई को इशू करा जाएगा बैंक्स के द्वारा मतलब इनको रीपे करने की इनकी प्रायोरिटी लो रहेगी तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा इस जो कि ये नॉन सबॉर्डिनेट डेट है इसकी प्रायोरिटी हाई है रिपे करने की सबॉर्डिनेट डेट की प्रायोरिटी लो है इसीलिए सबॉर्डिनेट डेट एक रिस्कियर प्रपोजिशन बन जाता है रिस्क मतलब अब अब बैंक आपको ये फैसिलिटी मुहैया करा रहा है कि आप इसको बाद में दें तो बैंक का लोन जितना बाद में पे होता है उतना ज्यादा बैंक का रिस्क बढ़ जाता है अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट डेट रिस्कियर प्रपोजिशन है नॉन सबॉर्डिनेट डेट के इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है सबॉर्डिनेट डेट पे वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन सबॉर्डिनेट डेट सबॉर्डिनेट डेट एंड नॉन सबॉर्डिनेट डेट समझने के बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट में बैंक का क्या रोल रहेगा बैंक क्या करेंगे बैंक इन स्ट्रेस्ड एम एस एम ईज में इक्विटी लेंगे इक्विटी मतलब ओनरशिप लेंगे बैंक इशू करेंगे सबॉर्डिनेट डेट टू ओनर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एम एस एम ई ठीक है और बदले में इक्विटी लेंगे उस स्ट्रेस्ड एम एस एम ई की भागीदारी लेंगे अब इस इक्विटी परचेज और इक्विटी बाइन का एक अपर लिमिट भी है मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट तक इक्विटी बाय इन कर सकते हैं बैंक स्ट्रेस्ड एम एस एम ई और उस फिफ्टीन परसेंट की वैल्यू का अपर लिमिट है सेवेंटी फाइव लैक्स सेवेंटी फाइव लैक्स से ज्यादा स्ट्रेस्ड एम एस एम ई में इक्विटी के माध्यम से बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे रोल ऑफ बैंक हमने समझा बैंक इसमें नॉर्मल लोन नहीं देंगे स्ट्रेस्ड एम एस एम ईज की बात की जाए तो स्ट्रेस्ड एम एस एम ईज में बैंक जो भी पैसा लगाएंगे उसके बदले में इक्विटी मतलब ओनरशिप बाय इन करेंगे अब वो ओनरशिप की अब इस ओनरशिप को बाय इन करने के लिए बैंक इशू करेगा सबॉर्डिनेट डेट सबॉर्डिनेट डेट के रूप में जो बैंक पैसा देगा वो देगा ओनर्स को इन स्ट्रेस्ड एम एस एम ईज उसके बदले में बैंक इन स्ट्रेस्ड एम एस एम ई में ओनरशिप लेगा उस ओनरशिप की अपर लिमिट होगी पंद्रह परसेंट वैल्यू की फॉर्म में उस ओनरशिप की अपर लिमिट होगी पिछहत्तर लाख तो बैंक जो भी पैसा लगाएगा वो पैसा इक्विटी की फॉर्म में लगाएगा उस पैसे के बदले में ओनरशिप बाय इन करेगा उस स्ट्रेस्ड एमएसएमई में यहाँ पे रोल ऑफ बैंक हम लोगों ने क्लियरली देखा रोल ऑफ बैंक समझने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इस स्कीम में गवर्नमेंट इशू करेगा फोर थाउजेंड करोड़ एक बॉडी को जिस बॉडी का नाम है सी जी टी एम एस ई सी जी टी एम एस ई का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अब जब ये चार हजार करोड़ गवर्नमेंट ने सी जी टी एम एस ई को दिया उसका रीजन क्या है अब सी जी टी एम एस ई पार्शल क्रेडिट गारंटी देगा बैंक को जो सबॉर्डिनेट डेट इशू करेंगे स्ट्रेस्ड एम एस एम ठीक है एक बार फिर से समझते हैं बैंक ने इक्विटी बाय इन करी सबॉर्डिनेट डेट ओनर्स को देख इक्विटी बाय इन करने के लिए बैंक्स ने पैसा दिया अब उस पैसे को गारंटी देने के लिए गवर्नमेंट ने चार हजार करोड़ दिए हैं सी जी टी एम एस ई जिसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अब ये बॉडी एंश्योर करेगी पार्शियल क्रेडिट गारंटी ये पूरी गारंटी नहीं देगी दोस्तों ये याद रखिएगा जैसे हमने लास्ट पॉइंट में देखा हंड्रेड बैकिंग गवर्नमेंट की यहाँ पे पार्शियल क्रेड
अगर पैसा लूज करते हैं इस प्रोसेस में जिसमें वो सबॉर्डिनेट डेट इशू करते हैं उसका पार्शियल क्रेडिट गारंटी सीजीटीएमएसई पूरी करेगा दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ थर्ड पॉइंट से इक्विटी इन्फ्यूजन इन एम एस एम ई थ्रू फंड ऑफ फंड यहाँ पे एक नया टर्म आया है फंड ऑफ फंड शॉर्ट में एफ फंड ऑफ फंड एक फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया है फंड ऑफ फंड का मेन एम है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना इनडायरेक्ट तरीके तो फंड ऑफ फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है स्टार्टअप में इनडायरेक्ट क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता स्टार्टअप्स में फंड ऑफ फंड विच इज मैनेज्ड बाय सिडबी सिडबी फंड ऑफ फंड को मैनेज करता है ये फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ए ठीक है यहाँ पे फिर से समझिए फंड ऑफ फंड्स डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता स्टार्टअप में फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड शॉर्ट में ए फंड ऑफ फंड इज मैनेज बाय सिडबी एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इज रजिस्टर्ड विद सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ए आई एफ इज रजिस्टर्ड विद सेबी जब फंड ऑफ फंड इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है उस पैसे से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू आगे स्टार्टअप में पैसा डाला जाता है इसीलिए फंड ऑफ फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में तो यहाँ पे कोई भी एम एस एम ई जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगी से एक्स इन्वेस्ट करती है एम एस एम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए आई एफ के थ्रू टू एक्स इन्वेस्ट करेगी उस एम एस फिर से समझते हैं ए आई एफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विच इज रजिस्टर्ड विद से बी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप अब किसी एम एस एम ई की बात की जाए अगर अगर वो एम एस एम ई एक्स इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू टू एक्स इन्वेस्ट करेगा उस एम एस एम दोस्तों अब इस स्टेबलिस पैकेज के फोर्थ पॉइंट को अब लोग हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट टू एन बी एफ सीज एंड एच एफ सीज एच एफ सीज होते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पे एक प्रोसेस है जो मैं चाहता हूँ आप लोग जाने बैंक जनरली आर बी आई से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के थ्रू मनी बोरो करते हैं और इस बोरोड अमाउंट को वो एन बी एफ सी में इन्वेस्ट करते हैं जनरली यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है बट एज ऑफ नाउ क्योंकि मार्केट की हालत ठीक नहीं है ड्यू टू कोविड नाइनटीन नाउ बैंक आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एन बी एफ सी बैंक अभी नहीं चाहते कि वो अभी एन बी एफ सी में इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको लगता है अगर वो एन बी एफ सी में इन्वेस्ट करेंगे डिफॉल्ट हो जाएगा और बैंक पैसा लूज कर देंगे एल टी आर ओ इज लॉन्ग टर्म रेपो इसका मतलब है बैंक आर बी आई से पैसा उधार लें लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बोलो तो अब थ्री ईयर्स बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बी आई चार्ज करेगा वो रेपो रेट ही रहेगा ठीक है तो एल टी आर ओ रेट पे बैंक आर बी आई से पैसा उधार लेते हैं बोरो करते हैं और एन बी एफ सी में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डीज बैंक हाउ गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना बैंक को कुछ इंसेंटिव दिया जाए अब बैंक का इंसेंटिव सबसे ज्यादा क्या हो सकता है कि जो भी वो रिस्क उठा रहा है उस रिस्क को अगर कोई कवर कर दे तो बैंक के लिए इससे ज्यादा बड़ी कोई बात अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है बैंक आप आर से पैसा लीजिए एन में इन्वेस्ट करिए जो जनरल प्रैक्टिस रहता है इसके बाद अगर डिफॉल्ट होता है अगर पैसा लूज करते हैं एन और एन पैसा रीपे नहीं कर पाती बैंक्स को तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी लोन को रीपे करने की तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंसेंटिवाइज करा उन्हें मोटिवेट करा उनके रिस्क को मिटिगेट करा और उनसे बोला कि आप आर से पैसा बोरो करिए एल टी आर ओ पे एन बी एफ सीज में इन्वेस्ट करिए अगर एन बी एफ सीज डिफॉल्ट करती है तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा वो लोन रीपे करेगा तो यहाँ से बैंक को कॉन्फिडेंस आता है एंड बैंक विल बी टेकिंग और बोरोइंग लोन फ्रॉम आर बी आई टू इन्वेस्ट इन एन बी एफ सी दोस्तों आइए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट बताता है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू पॉइंट टू इसका मतलब है क्रेडिट गारंटी स्कीम 1.0 भी थी उसका सेकंड वर्जन है ये अब सेकंड वर्जन आने का रीज़न ये हो सकता है कि जो उसके पहले वाली स्कीम रही होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी आइए वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जब पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो अब तक एस्टेब्लिश थी जो अब तक एग्जिस्ट करती थी उसमें एन और एच हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एन उनके सिर्फ एसेट्स कवर की गारंटी दी जाती थी उनके लाइबिलिटी कवर की गारंटी नहीं दी जाती थी अब यहाँ पे एन की अगर बात उसमें होते हैं एसेट्स और उसके होते हैं लाइबिलिटीज जो एसेट्स थे वो गारंटेड थे वो कवर्ड थे बट लाइबिलिटीज वो कवर्ड नहीं थी एसेट्स क्या होते हैं एन के अब एन ने जो पैसा रेज किया और वो पैसा रेज करने के बाद किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए दे तो ये पैसा उसने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये इसके एसेट्स हो लाइबिलिटीज क्या हुई अगर कोई एन बी एफ सी कॉमर्शियल पेपर रिलीज कर और उस कॉमर्शियल पेपर इशू करने के बाद फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लोन देता है तो वो लाइबिलिटीज के अंदर आती है फिर से देखते हैं एनबीएफसीज की एसेट्स और ला
उस रेज करे हुए पैसे को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को वो आगे देता है एज लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो वो एसेट्स के अंदर आता है बट अगर कोई एनबीएफसी कॉमर्शियल पेपर इशू करता है और कॉमर्शियल पेपर इशू करने के बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को आगे लोन देता है तो वो लाइबिलिटीज के अंदर आता है और ये लाइबिलिटीज प्रीवियस स्कीम में कवर्ड नहीं पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू इसमें पहले से पहले के मुकाबले एक जो चेंज है वो ये है कि अब की बार जो लाइबिलिटीज है एन बी एफ सीज की और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों कवर्ड तो ये एक तरीके से काफी मोटिवेशन बूस्टर है एन बी एफ सीज के लिए क्योंकि इस बार इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों के दोनों कवर अब बैंक जो होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक दे विल बाय कॉमर्शियल पेपर्स ऑफ एन बी एफ सीज एस बैंक पहले वो सिर्फ एसेट्स बाय करते थे लाइबिलिटीज बाय नहीं करते थे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू पॉइंट ओ के अंदर अब वो एसेट्स भी बाय करेंगे और कॉमर्शियल पेपर्स ऑफ एन जो कि लाइबिलिटी होते हैं कॉमर्शियल पेपर्स जो कि लाइबिलिटी होता है एन की अब पी उसको भी बाय करें इस लिक्विडिटी पैकेज का सिक्स पॉइंट दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स पॉइंट टॉक्स अबाउट द लिक्विडिटी प्रॉब्लम फॉर डिस्कॉम्स डिस्कॉम्स स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग कोविड नाइन्टीन और ये लॉकडाउन के स्नैरियोज की वजह से डिस्कॉम्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उनके अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है अब देखते हैं इस लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए क्या कदम इस पैकेज के थ्रू उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उससे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्कॉम्स के अंदर एग्जिस्टिंग क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रॉब्लम्स नहीं जानेंगे तो सॉल्यूशन कैसे देंगे तो प्रॉब्लम देखना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है अब बिकॉज सारे कारखाने बंद है सारी मेजर इंडस्ट्रीज मॉल या फिर बेग सारी इंडस्ट्रीज बंद है इसकी वजह से जो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मेन काम क्या होता है पावर जनरेटिंग कंपनी से पावर लेना और आगे डिस्ट्रीब्यूट अब जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ही कम हो गई है डिस्कॉम्स जो एक मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो है कैश फ्लो की डिमांड कम हो गई है तो कैश फ्लो भी कम हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास जिसकी वजह से वो पावर जनरेटिंग कंपनीज को पैसा नहीं दे पा रहे पावर जनरेटिंग कंपनीज वो कंपनीज है जिससे वो पावर खरीदते हैं और आगे भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम जनरेट हो चुका है उसकी वजह से जो ड्यूज पेंडिंग है पावर जनरेटिंग कंपनीज के वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे अब जब इससे यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चालू हो जाता है जब ये ड्यूज पेंडिंग है पावर जनरेटिंग कंपनीज के यहाँ पे पावर जनरेटिंग कंपनीज लोन्स लेके रखती है बैंक से अब जब पावर जनरेटिंग कंपनीज लोन लेके रखी है और उनके पास उनके ड्यूज क्लियर नहीं कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन कम तो अब ये अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाएंगी अब जब ये लोन्स रीपे नहीं करेंगी तो एनपीएस बढ़ेंगे अब एनपीएस बढ़ेंगे तो बैंक के खाते खराब हो और ये बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात डिस्कॉम्स का लिक्विडिटी क्राइसिस हम लोग समझ चुके थे क्योंकि ओवरऑल डिमांड जो थी इलेक्ट्रिसिटी की वो काफी कम हो गई है और डिस्कॉम्स अभी लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर तो इसके लिए गवर्नमेंट का रोल क्या आता है यहाँ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे पावर फिनेंस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर ये दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्कॉम में पैसा डालेंगे दे विल इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डिस्कॉम का जो लिक्विडिटी क्राइसिस था वो लिक्विडिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर फाइनेंस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर डिस्कॉम में पैसा इन्फ्यूज करें अब जब डिस्कॉम के पास पैसा आ जाए तो डिस्कॉम का सबसे बड़ा चैलेंज ये था की जो पावर जनरेटिंग कंपनी थी उनके वो ड्यूज क्लियर नहीं कर पाए तो जब फंड पावर फाइनेंस और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को और डिस्कॉम में इन्वेस्ट करेगा उस फंड से डिस्कॉम पावर जनरेटिंग कंपनीज के ड्यूज क्लियर तो यहाँ पे ओवरऑल क्राइसिस जो लिक्विडिटी का डिस्कॉम्स के ऊपर था क्राइसिस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से मिटिगेट करेगी इसके अलावा एन ने भी एक सोल्यूशन दिया है एन भी एक रोल निभाएगी यहाँ पे डिस्कॉम्स की हेल्प करने में एनटीपीसी क्या करेगी रिबेट देगी एनटीपीसी क्या करेगी एनटीपीसी डिस्कॉम्स को रिबेट देगी बट इस रिबेट के लिए एनटीपीसी ने कंडीशन वो कंडीशन ये है कि जो भी रिबेट डिस्कॉम्स को दिया जाएगा वो रिबेट पास ऑन किया जाएगा एंड कस्टमर मींस एनटीपीसी जो भी रिबेट डिस्कॉम्स को देगा वो डिस्कॉम्स अपने पास नहीं रहेगा वो डिस्कॉम जो डिस्कॉम को जो एक एडवांटेज मिला है ड्यू टू रिबेट गिवन बाई एन वो एडवांटेज डिस्कॉम्स को आगे एंड कस्टमर तक पास ऑन कर तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम जो डिस्कॉम्स की थी लिक्विडिटी को लेके वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से पूरी करेगी या मिटिकेट करेगी इसके अलावा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ भी रियायती कंडीशंस दी गई हैं इस प्लान के द्वारा प्रीवियसली रियल एस्टेट एक्ट टू के तहत जितने भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में स्टार्ट होंगे समय के साथ पूरे किए जाएंगे टाइम बाउंड ड्यूरेशन हर प्रोजेक्ट की दी गई और उस टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट का कम्पलीशन होना अनिवार्य था जरूरी था अब जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट एक्ट 2016 के अंदर आते हैं उनको प्रोजेक्ट कम्पलीशन के लिए छह महीने का ए
हमारी जो इकोनॉमी स्लो हो गई है ट्रैक से भटक गई है ड्यू टू इस क्राइसिस ऑफ कोविड 19 उसको वापस लेके ट्रैक पे लेके आया जा सके आने वाले समय में सिंपल क्लासेस और भी बहुत इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस एमसीक्यूज एंड पीडीएफ्स आप तक लेते आता रहेगा कीप वाचिंग द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाटएवर फीडबैक यू हैव रिगार्डिंग दिस वीडियोस वी वुड रियली लव इफ यू विल जस्ट पोस्ट ऑल दोस फीडबैक्स ऑन आवर कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी हार्ड ऑल द बेस्ट